Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. Хозяева смогли забить первыми. В середине периода Артур Чувеляев воспользовался неразберихой на пятаке Тороса и, подхватив отскочившую от щитка литвиновую шайбу, отправил ее в пустой угол. Весь стартовый отрезок «Динамо» преследовали проблемы с дисциплиной. Тороса, пусть и не сразу, но удалось реализовать большинство. За 8 секунд до выхода пятого игрока Кирилл Полозов, оставшись один на один с вратарем, установил счет 1-1. Ассистентские очки заработали Алексей Гришин и Артем Гордеев. В начале второго периода героем эпизода стал Валентин Разумняк. Даже двое игроков «Динамо» не смогли его остановить. В одиночку, выкатившись на пятак, он отправил шайбу между щитков голкипера. 2-1. В противостоянии команд наметилась далеко не позитивная тенденция. Третий матч. Соперники поочередно грубо нарушают правила и оставляют свои команды в меньшинстве на пять минут. На этот раз в нечестной борьбе пострадал Егор Алешин. Причем командам не удается забросить больше одной шайбы. Что и произошло. Получив передачу от Виктора Другова, Антон Капотов кистевым броском от синей линии в третий раз пробил голкипера «Динамо». Третья двадцатиминутка получилась весьма нервной. Хозяева сумели не просто сократить отставание до минимума, но и сравнять счет. Отличились Вадим Щегольков и Иван Воробьев. За четыре минуты до финальной сирены на горизонте замаячил овертайм. Положение спас капитан Тороса, и этот гол запомнится болельщикам надолго. Броском с острейшего угла и точно под перекладину Станислав Голованов снял все вопросы о победителе. 4-3 в пользу Тороса. Счет в серии 2-2. Команды возвращаются в Нефтекамск. Битва за Братину продолжится 4 марта.